《三体》由满满鲜果感的纯真真酸奶冠名播出，真食材，真好喝。若有强爽八度，酒劲十足，强过想象。若有强爽，邀您精彩继续。奥组委跳舞中心获悉，目前初步统计已收到超过七十万份订单，申购门票的数量超过四百。昨晚上在看这本书，早上又看，跟研究有关系啊。有些问题早晚要解决。豆豆，赶紧洗完手过来吃饭了吗？好。申购门票数量超过两百二十万条。爸爸，我问你一个问题：一条七百米长的路，每隔十米有一盏路灯。灯只要开着就会有损耗，每小时换十五盏。有一个电修工人，每小时来一次，每次修三盏。请问从上午八点到下午四点半，一共会坏多少盏灯？全都坏掉了。不对。怎么不对呢？一个小时坏十二盏，六个小时就全都坏完了。从上午八点到下午四点，一共都两个小时。一二。三四五六七八，八个。所以啊，当然全都坏完了。不对，不对。那你说一共坏了多少？上午八点到下午四点是白天，开什么灯？爸爸笨。<笑>你这个叫骗人。这不是骗人，是你被我绕晕了。这怎么不是骗人呢？爸爸以为是一道正经的数学题，结果是个脑筋急转弯。人家把答案都告诉你了，是你自己没发现。嗯、爸爸，你怎么了？嗯、豆豆说的对啊，看似很复杂的题目，其实所有重要的信息全都隐藏在里面。是爸爸笨，有些事情，爸爸早就该想到。什么事情呀、啊？豆豆知道哥白尼吗？知道，他是科学家，发现了日心说。哥白尼就是那个，当大家还在算一共坏了多少盏路灯的时候，冷静的告诉大家，其实现在是白天的人。<笑>那不就是我？我就是哥白尼。所以，爸爸要向豆豆学习，也要做个朋友。
来晚了，会议已经开始很久了。我是格里高利教皇。格里高利教皇，所以这里是欧洲的中世纪。在三体世界里，你是失忽了。亲爱的哥白尼，虽然你改了 ID， 可我们都认识你。在以前的文明中，你到东方游历过。我是亚里士多德，这位是加里维。我是总管子，和实验中去认识世界。墨子也进行了实验和观测。墨子，墨子，不过是披着科学外衣的玄学家。墨子用他的机器，把第一百四十一号文明推进到了东汉时期。那又有什么用？我们和他是不一样的。我们在大量观测和实验的基础上，进行严密的推论。建立起宇宙的梦想，再返回去，用实验和观测去检验它。尊敬的伽利略，我的思想方法也是这样的。既然如此，拿出你的万年历吧，教皇。我没有一本万年历，我所了解的，也是在观测数据的基础上所建立起的宇宙模型。但我想说的是，尽管这个模型是准确的。那也不一定能够精确地预测出太阳运行的规律，也无法拿出一本万年历。但是，无论怎样，这也是我们必须要走出的第一步。继续。其实很简单，我们之所以无法预测出太阳的运行规律，是因为在我们这个世界上，同时存在着三个太阳，它们在相互作用下，进行着不可预测的三体运动。当我们的行星围绕着其中的一颗太阳做稳定运行的时候，就是恒纪元。当另外一颗或两颗太阳运行到一定距离内，其引力会将行星从它围绕的太阳边夺走，使其在三颗太阳的引力范围内游移不定时，就是乱纪元。在经历过一段不确定的时间之后，我们的行星再次被五颗太阳所抓获，这样建起稳定的轨道，就进入了下一个恒纪元。这就好像是一场橄榄球赛，运动员就是三颗太阳，而我们这个世界就是那颗橄榄球。烧死他！你不让我把话说完。啊、那你见过三颗太阳吗？或者有可能，别人见过？每一个人都见过。我们在不同的时间。看到的有可能不是同一颗太阳，是三颗其中的一颗，而另外两颗太阳，就是我们见到的飞星。飞星，飞星，就是公转和自转周期都不稳定的恒星。如果它距离我们足够远，看起来就像是一颗飞星。哎，你缺乏最起码的科学训练。太阳是连续运行到远距离啊，根本不可能是跳跃过去的。那，俺。你的假设应该还有一种情况：太阳比健身装在小，但比飞行大。它应该在运行中逐渐变成飞星。不过，我们从来没有看到过那样的太阳。伽利略，如果你接受过一定的科学训练。你在观测中就应该对太阳的结构有所了解。太阳是由深厚但稀薄的气态外层和致密着热的内核构成的。你说的很对，但是伽利略，你显然是没有发现太阳的气态外层和我们的行星大气层之间奇特的光学作用。你继续。这就类似于一种偏振现象。当太阳距离我们一定远的时候，从我们的大气层里面观察，太阳的气态外层。就变得透明而不可见。我们看到的太阳就是它的发光内核，但是我们误认为它是一颗飞星，这一点也迷惑了历史上所有的观测者。但是现在我们明白了，为什么说三颗飞星同时出现的时候就意味着一个漫长寒冬的开始？那是因为这个时候，太阳在离我们很远、很远、很远、很远的地方。按照你的理论，我们还应该有可能看到三颗正常大小的太阳。这是从来没有发生过的事情，在所有文明留下来的记载，从来没有发生过、啊。等等啊，历史好像有记载，有一个文明见到过两颗太阳
，那次文明立刻会灭于灼热的烈焰中。但是记载很模糊，啊，我是达芬奇。他说的是三个太阳，不是两个。你这个笨蛋！哦，别碰我！教皇，按他的理论，三个太阳一定会出现的，就就像三颗飞星一样。三颗太阳当然出现过。而且很多人都已经见过了，但是这些信息并没有办法记录下来，因为当他们看到这样伟大的景象的时候，他们最多只能再活几秒钟的时间，他们无法逃脱死亡和灭亡。三日凌空，是三体世界最具毁灭性的灾难。那个时候，行星的地表会在瞬间变成冶炼炉，高温能够融化所有的岩石，在三日凌空中毁灭的世界。要经过漫长的时间，才能重现生命和文明，这就是没有任何记载的原因。烧死他！嗯，这个人是谁？波鲁诺。他认为宇宙没有中心，地球只是绕太阳运转的一颗行星，而太阳也只是宇宙中无数恒星的一个。所以你们就认定他是错的，就真的觉得自己是对的吗？有文化，你们要干什么？你放给我，把我放开！你们要干什么？叫我，你就是一个程序，你们其他人不是程序就是白痴。你们就是无法接受超出你们认知范围的事情，即便是在游戏里，你也无法接受。我还会登陆回来的，你回不来。在三体世界中，你将永远消失了。你换一台电脑，换一个 ID， 到时候我会宣布我自己是谁。没用的，系统已通过伪装机记下来你的失误模特证啊！把我放开！我说的是真理，放开我！如果你说的是真理，那就不会被杀死。游戏队找到对的方向的人是一路方向。你们要干什么？你不能这么做！脱水！脱水！开始在三体世界中命运莫测的进化，但在这次文明中，哥白尼成功的揭示了宇宙的基本结构，三体文明将产生第一次飞跃，游戏进入第二集，欢迎您登录第二集《三体》。晋级了？怎么晋级呢？我揭示了这个游戏，三体宇宙中的基本结构。什么基本？宇宇宙基本什么？就好像他发现地球是圆的，告诉大家有万有引力。哦，那你发现什么了？这个游戏叫什么名字？《三体》啊。对，名字就是答案。只不过我们之前被很多复杂的表象所干扰，却忽略掉了最重要的信息。它的名字，它的名字怎么就是答案了？在三体世界中，同时存在着三颗太阳。
太阳就是北星。当它距离我们足够近的时候，它看上去就是太阳；当它距离我们足够远的时候，它看上去就是飞星。所以我们在不同的时间之内，有可能看到的不是同一颗太阳，而是三颗当中的一颗。啊，这个我懂一点。所有的行星不都是太阳吗？恒星吗？飞飞远了就是星星，对不对？那申云飞让你了解农场主的世界，那这个农场主是活在一个就是飞近了的那个星星，太阳的那个三个飞近的星星的三个太阳。我觉得不太可能啊。三体的文明一直是在不断的毁灭的，那它的科技水平又怎么可能超过我们人类的认知呢？是啊，如果在这样的环境下发展起来了。那就太了不起了！你说的没错，什么没错呀、啊？这个时候赶紧通关呀、啊！你们十个干嘛呢？怎么还没通关、啊？飞金是汪淼在邮局中揭示宇宙结构的关键突破口，而这个信息是他得到了叶文杰的提示，看了论文和那本书之后归纳出来。我现在不得不相信叶文杰有很大的疑点。你以前不信啊？不信，以前的推断缺少有效支撑。学校里学那套，你当所有证据都摆在你面前呀、啊？他们要有想象力。那帮科学家不是说了吗？大胆假设，小心论证。你看，现在到了论证的时候了吧？你不喜欢吃零食吗？我们十个都不喜欢。就买了一份儿，按十人的量，你这不算什么，吃吧，啊。天天嚷嚷着要请我吃大餐，就吃这、啊，别矫情，这不算大餐啊。哎，等会儿等会儿，我拜托你的生日，叶文杰，办案同意。搞定了吗？快了，快了，快了！你能不能先别问了？啊？还这么费劲啊！我跟你说多少次，叶文杰很重要。你的那些假设，已经跟我说了 n 多 n 多遍了。再跟他说一次。汪淼游戏进阶了，进阶的原因是因为他揭示了游戏中宇宙的基本结构，而他破解的方法是得益于多年前的一篇论文。论文的作者是叶文杰。怎么样？档案脱密，真的靠你了啊！我可以吃了吗？吃吃。还这老呢？守护家人用对药。暖暖的，很贴心的九九九感冒灵，邀您观看《三体》精彩剧集。黄米香入口糯，兔年怎能不思念？思念大黄米汤圆，邀您继续观看《三体》。感谢大家来参与今天的活动，我们下次见。咱别走，别走，喜不喜欢？据我所知，射手和农场主理论在科学界并不陌生。是，这个问题我们也探讨过无数次。所以，像这样的介绍是一种仪式，就算是对科学边界无限探索的仪式。可你不觉得这很宗教感吗？有违科学。你非常敏锐，观察力也很强，但这与宗教无关。所以，我们人类真的会是二维生物一样的存在？科学的世界观是保持怀疑态度，就跟你们做新闻的一样。但其实我觉得，你对科学本身并没有那么感兴趣。没错，我更感兴趣的是人们对这些事情的看法。那成立科学边界的目的是什么？这个问题，你可以去问潘寒。
据我所知，潘老师已经很久没有参加过科学编辑的活动了吧？你跟他也没有那么熟嘛，你去问他，他会告诉你的。虽然我们观点不同，行为方式不一致，但是科学边界是开放的，欢迎你随时来。你们观点不同，怎么不同？你的问题问得太快了。在问这个问题前，你先需要搞清楚上一个的答案。时间也不多，陪陪孩子。豆豆，豆豆，来，喝口水那走掉那个，是莱布尼茨？是他。其实我根本不屑同他争夺这项名誉。力学三定律的发现，已经使我成为仅次于上帝的人。是的，那确实很伟大。要知道，从星球运行到细胞分裂，无不遵从于这三个伟大的定律。现在有了微积分，这个强有力的数学工具。以三定律为基础，掌握三个太阳运行的规律指日可待。没有那么简单。你考虑过计算量吗？我看过你列出的那一系列微分方程，好像不可能求出解析解，只能求出数值解。计算量之大，就是全世界的数学家不停的工作，到世界末日也算不完。当然，如果不能尽快的掌握太阳运行的规律，世界末日也不是太远了，冯，诺伊曼，确实，也只有您能解决海量计算的问题了。没错，你带我们千里迢迢来东方，不就是为了解决这些方程的计算问题吗？同来的还有莱本尼村那个败类。可是我不明白，为什么一定要到东方来制造计算机呢？
计算机，计算的机器，有这种东西？您不知道计算机吗？您可是伟大的计算机之父。哦，对了，在这里这些都合理。那，您打算通过什么样的方式，来进行这些海量的计算呢？用什么？当然是用人了。这世界上除了人之外，难道真的还有什么东西会计算吗？不不不！可是您说过，即便是全世界的数学家加起来都不够用。我们不会用数学家，我们用普通人、普通劳动力，但需要的数量巨大，最少要三千万人。这是数学的人海战术，不然为什么要来到东方？普通人，三千万人，要三千万个懂微积分的人吗？有一个川军的笑话，你听说过吗？士兵们练列队，因为文化水平极低，连军官喊一二一，他们都听不懂。于是军官想了一个办法，让每个士兵的左脚穿草鞋，右脚穿布鞋，走队列的时候喊：“草海布海，草海布海，草海布海。”哼，没想到您对东方了解这么多，而且。还会这么多地方的方言，这不重要。重要的是，我们只需要这样水平的士兵就可以了，但要三千万。可是如此庞大的一支军队，我们要到哪里去找呢？所以，我们来找秦始皇。秦始皇，现在这里是他在统治着吗？下，请给我三个士兵，我将为您演示。咋个？伟大的陛下，复杂的宇宙万物其实是由最简单的单元构成的。我只要三个。嗯。上边。你们两个负责信号输入，就叫入一、入二吧。你负责信号输出，就叫出吧。这样站成一个三角形，出是顶端，入一和入二是底边。嗯。站成血型攻击队形。士兵需要用专业的命令去指挥。大王睿智。红色代表零，白色代表一。好，现在听我说，说，你转身看着入一和入二，如果他们都去摆灯，你就去摆灯；其他的情况，你都去红灯。这种情况有三种：入一红，入二白；入一入二都是红，入一白，入二红。听。明白了吗？我感觉应该换一种颜色，白色不太吉利。但他们很醒目，我们试一下。注意去摆灯。
的是举世无双啊！这么短的时间就完成了如此复杂的训练。我现在可以理解冯诺依曼所说的，只用两三个士兵，就可以构建起一个计算系统中的门部件。操作十分的简单，就算是普通的士兵，经过训练都可以掌握。他们不需要学更多的东西了吗？不需要。士兵们分别组建：羽门、飞门、羽飞门、霍飞门、翼霍门、红霍门和三太门等一千万个门部件，再将这些部件组合成一个系统，这个系统就能进行我们所需要的运算。解除那些预测太阳运行的微分方程，这个系统我们就把它叫做，呃，叫做，叫啥嘛？叫做计算机，陛下。啊，好，计算机，这个名字好。整个系统实际上就是一部庞大的机器，有史以来最复杂的机器。即使是在乱纪元。真的军队，照样训练。大王睿智。叶文杰，在叶文杰的社会关系里面，有一些是我们之前没有关注到的。他有一个外甥女，叫陈雪。外甥女儿？那那不是叶文雪的孩子吗？对。但是叶文雪很早就跟他分开了，从上大学起就一直是叶文杰在资助他。他们姐妹俩关系不是不好吗？还给他带孩子，陈雪人呢？怎么之前没发现呢？他一直在麻省理工留学，今年六月才毕业。那杨东自杀的时候，他在哪儿？跟着麻省的研究队在南美勘测呢。现在回来了。前段时间回来了，一直住在叶文杰家的楼上，据说是叶文杰一个同事的房子，常年不住就借给他了。不过这个陈雪经常跟着研究队出国，基本都不在家。我对他做了简单的调查，没有什么疑点。杨东事发的前后，他都在国外，只从事学术研究，跟科学边界没有接触，跟申玉飞没有接触，甚至跟叶文杰的接触都不多。还有别的吗？哦，还有一件事儿，申玉飞，他的公司是生产纳米产品的，但是在几个月前，他雇佣了一大批数学方面的计算人员。搞纳米技术，需要懂数学吗？搞什么都需要懂数学、啊，但是他突然雇佣这么多计算人员，很显然跟他公司的主业务并没有什么关系。我也调查了。公司的业务人员和这些计算人员并无接触，申宇飞有可能是在用他们做其他的事情。数学，数学，数学，基础物理、天体物理、应用物理，现在又多了一个数学，这真是学无止境啊！数学家跟魏成有关系吗？我们早该想到了，申玉飞的丈夫魏成就是个搞数学的，那些辅助运算最终都是为他服务的。那得认识认识啊。成计算机队列。
指，计算机启动，系统自检。陛下，我们把这台计算机命名为“锦一号”。请看那里，中心部分是 CPU， 是计算机的核心计算元件，由您最精锐的五个军团构成。离我们最近的地方是显示阵列，能显示计算机运行的主要状态参数。自建完成，引导程序运行，操作系统正在加载。你还用了真谛奇笔？是的，他们负责在整个系统间传递消息。他们跑动的、贯穿整个阵列的通道就是总线。总线又怎么啥？总线结构是个伟大的发明。如果我们有新的需求、新的插件，哪怕有十个军团构成。也能够快捷的挂接到总线上运行，这使得“秦一号”的硬件扩展和升级十分便利。未来可以应对各种程度的运算。还有啥别的？还有最后一部分，在最远处那边，可能要用望远镜才能看清，那是外存。外存？朕不喜欢这个名字，不如就叫硬盘，陛下。硬盘，有点意思。那就叫硬盘，哥白尼，你真的是才华横溢。硬盘是由三百万名文化程度较高的人构成。文化？不会是？没错，是你上次空如时留下的那批人。他们能干啥？他们每个人手中都有一个记录本和一支笔，负责记录运算，存储中间的运算结果，运算速度的瓶颈就在他们那。这帮人果然是层次不足，百思有误。清查完毕，此 CPU 状态寄存器中一个门电路运行出错。陛下，为了系统的稳定运行，对故障率较高的部件，应该采取一些维修措施。更换出错部件。诺、no。所部件的所有兵卒，站。计算启动。这个就是秦一点零版操作系统，没错，这阵列是硬件，而这上面写的是软件。硬件和软件就如同琴和乐谱，没错。陛下，真不愧是天子。大王睿智，下棋。我们将天文观测得到的三个太阳在某一时间端面的运动矢量输入。它的运行就能为我们预测以后任意时刻的太阳运行状态。我们这次计算将对以后两年内的太阳做出完整的预测，每组预测值的时间间隔为一百二十小时。人列计算机真是一个漫长的计算。
那个人如此倦怠的行为，竟掺上如此复杂的大东西。是的，陛下，人的力量是强大的。欧洲人骂朕独裁暴政，扼杀了社会的创造力。其实，在严格纪律约束下的大量的人，合为一个政体后，也能产生伟大的智慧。伟大的皇帝，这是机器的机械运行，不是智慧。这些普通卑贱的人，都是一个个的零，只有在最前面，加上你这样一个一，他们的整体才有意义。如果到那个时候，按你的理论和数学模型计算出的结果与与此不符，你跟我可连零都不是。对，到时候你们就真的啥都不是了。游戏的进程，该加快了。Your people would believe. Soon, my planet will vanish. I'd know in the future. Your people would think. Soon, your planet will punish. I've seen things. People would believe. Soon, my planet will vanish. At noon, the future the people would think. Soon, the planet will punish. I've seen things. Soon, my planet will vanish.